Mtazamaji naamini kufikia sasa hivi kila mmoja wetu anafahamu kwamba Raila Amolo Odinga siku ya jana alisimamisha shughuli ya rally ambazo zilitakiwa kuanza siku ya leo uh, kuchukua maoni ya wananchi kuhusiana na kesi ambayo inaendelea ya wale commissioners wanne wa IBC na wazungumzia cherera pamoja na wenzake wa tatu mengi yamezungumziwa by the way kwenye mitandao ya kijamii wengine nimeona wanasema kwamba Raila Molodinga amemuogopa William Samoei Ruto baada ya William Samoei Ruto kuzungumza kwa hasira and nadhani siku ya jana uh, video yetu ya mwisho siku ya jana nilizungumzia uh, issue ya Raila kumuogopa uh, William Samoei Ruto ikana kwambia kwamba kama kuna kitu ambacho hakiwezekani and sidhani kama kinaweza kikatokea ni Raila kumuogopa uh, William Samoei Ruto and i think tumeona kwenye situations nyingi kabisa uh, Raila Molodinga kivuka mipaka yeye peke yake hata bila support ya watu wengine so mtu kuniambia kwamba o oh, uh, mara Raila alikuwa amemuogopa William Samoei Ruto nimeona wengine uh, wanasema kwamba uh, viongozi wengine wa azimio hawakumsupport Raila Molodinga Eka anajiuliza bwana mnamfahamu Raila kweli? I think mfano mzuri ni mwaka 2017. Kama unataka kujua jamaa mara nyingi haogopi huyo mzee, uh, ni kwamba wakati ambapo anaapishwa ana kama the people's president pale, ilikuwa ni wapi? Uhuru pa kama ni wapi? Raila alikuwa ni Raila tu. Yaani wachana na kina Kalonzo Musali asijue tangu la wote hawakufika. Hawaku Lakini kwa sababu yeye alimaanisha anachokisema basi alifika pale shughuli kafanyika one man army na kamaliza wachana na hiyo akitoka airport baba while you are away na, 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 na kumbuka vizuri kabisa Raila alishambuliwa risasi zilipigwa kwenye gari lake lakini mwisho wa siku alipambana yeye peke yake mpaka shughuli kaisha so issue ya watu kusema kwamba eti Raila alikuwa anamuogopa William Samoei Ruto Uh, kidogo ni point ambayo <laughs> kwangu mimi hai make sense sasa watu pia uh, na najua na, 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 na kabisa watu wanatamani kujua what happened ni kitu kipi ambacho haswa kilifanyika kwa sababu wengine pia nimeona wanasema kwamba uh, uhuru ali au Ruto alizungumza na uhuru Kenyatta at least azungumze na Raila Molodinga na ndo akawacha uh, kufanya hiyo rally ambayo ilikuwa inaanza leo kamukunji sasa kwenye hii video Uh, nataka nikupe details kamili kabisa. Sidhani kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza kukwambia uh, kitu ambacho nataka nikwambie kwenye video hii uh, mtazamaji wangu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuwa makini, baki na mimi mwanzo mwisho lakini kama hauja subscribe basi na kuomba chukua sekunde moja uh, kabla hatujaendelea hapo chini mkono wako wa kulia kuna alama fulani hivi. Sikuizi walibadilisha <laughs> zile nyekundu tena ni uh, nyeupe, si ndio? Uh, unaweza kaibonyeza tu na alafu ina maana kwamba utakuwa umejiunga na familia. So iko hivi, uh, President William Ruto reportedly reached out to his predecessor Uhuru Kenyatta to uh, broker peace deal with Azimio lead uh, leader Raila Odinga. Uhuru is said to have had a hand in convincing Raila to suspend Azimio country wide rallies that were set to start today. According to insiders Rivai to the developments the talks between Uhuru and Ruto were reportedly had on Sunday afternoon that's November 27 and uh, Uhuru and Ruto were also reported to have held further discussions on the sidelines of the third round inter-Congolese peace consultations at Safari, uh, Safari Park Hotel on Monday uh, November 28th canceling the demonstration was reportedly part of the items discussed by Ruto and uhuru it was alleged that the president ruto was um concerned about the protests slowing the economy and disrupting candidate sitting national exam sasa hiyo ndo taarifa ambayo tunapokea sasa hivi mtazamaji wangu and uh, hapa nataka tusikilizane vizuri hapa tseti kwamba raila amolo odinga alimsikiliza uhuru na ndio maana hakufanya kitu ambacho alikuwa anataka kufanya kwa mtu ambaye amekuwa kimfuatilia Raila Molodinga. I don't think kama Uhuru Kenyatta anaweza kumsimamisha kufanya kitu ambacho anaona ni sawa, ameshatangazia watu, sio mtu kigeugeu. Namna ambavyo mimi uh, namjua Raila Molodinga kuna sababu. Wachana na oh, sijui Uhuru ameongea ame, ame, ame naye, sijui Ruto amefanya Uhuru akazungumza naye, sijui akaogopa, sijui nani. Hapana. 
hapa nina sababu ambazo zinaashiria na zinaonyeshwa uh, vizuri kabisa uh, kitu ambacho kilitokea uh, siku ya jana kwanza kabisa nataka nianze na the reasons why au sababu ambazo zilifanya William Samoei Ruto akapani kuna jua watu wengine hawaoni hii hapa tayari walikuwa wamesha panic kwamba we mzee vipi ana mipango gani kuna kitu ambacho atatufanyia alafu kitakuwa kibaya so automatically walikuwa wame panic sababu ya kwanza Raila angemprove William Samoei Ruto wrong kwa sababu gani sababu ya kwanza ni kwamba niko niko sure au nina uhakika kabisa William Samoei Ruto amekuwa kitangaza hata nje za nchi na ambao walishinda unajua alishinda serikali e, watu hawakuwa wana, wana, wanataka ashinde that's viongozi wengine uh, Raila Molodinga ki, akiwa miongoni mwao but alipata nafasi kupitia love ya watu na vitu kama hivyo so kitu ambacho kingetokea hapa ni kwamba through hiyo rally ambayo Raila Molodinga alikuwa anapanga hata hao ambao wamekuwa kiwadanganya kwamba watu walimchagua wangeona kumbe kuna kitu ambacho kinaendelea kwa sababu watu ambao wange pull up kwenye hiyo rally ya Raila Molodinga hawa ni watu ambao wangeonekana hawamkubali William Samoei Ruto and bila shaka tunamfahamu kabisa Raila Molodinga king of crowds yani tukizungumzia upande wa siasa najua watu wangejitokeza kwa numbers kubwa kabisa na nashangaa sana nikiona watu wengine wanasema oh watu siku hizi hawezi wakatoka oh watu walishachoka sijui na nini trust me leo hii Raila kipanga rally kuna wale die hard yani wao damu ni Raila tu yani yani wakiamka Raila asubuhi wakilala jioni Raila and trust me wangeja pale na wao kuja pale ingeonyesha pia ingeonyesha vizuri kabisa kumbe jamaa alikuwa anatudanganya kwamba watu walimpigia kura watu walikuwa na love na yeye na imagine mpaka hustlers najua kuna watu ambao walimpigia kura ambao wangemjoin Raila Molodinga ambao hawafurahi vitu ambavyo vinaendelea kwa sababu kweli maisha imekuwa uh, ngumu kabisa cost of living imekuwa kubwa sana and hiyo ndio uh, limekuwa ni tatizo kubwa kabisa issue wa, wachana na hata issue wa cherera hapana issue yaani gharama ya maisha inafanya watu wanakuwa na hasira sana na William Samoei Ruto kwa sababu pia hawafanyi vitu ambavyo walisema kwamba watafanya. So watu wana hasira kiasi cha kwamba wangemjoin kabisa Raila Molodinga kuonyesha kwamba hawamtaki uh, William Samoei Ruto na hawataki vitu ambavyo wanafanya William Samoei Ruto. I think kufikia hapo utakuwa ni uh, unanielewa mtazamaji wangu. So issue <laughs> sio eti kwamba Raila alimsikiliza uhuru na ndio maana aka cancel. Hapana. Sio hivyo huenda ikawa ni miongoni mwa sababu ambazo zinasemekana lakini sio hivyo na hata na, na hisi kwamba wakati ambapo anazungumza kwa hasira William Samoei Ruto kuna video clip ambayo nilikuonyesha kwenye video ambayo nilifanya siku ya jana ikawa nimekuonyesha clip uh, Ruto akizungumza kwa hasira sana namna ambavyo anasema yeye yeah, haogopi sijui watu hawata muintimidate sijui ameishi uh, maisha ya kufanyiwa madharau na nini unaona na hisi alijaribu kumfikia Raila Molodinga through watu wengine lakini sio uhuru Kenyatta ikakataa na ndio maana akaona uhuru ndo next option kwa sababu uhuru ana ukaribu na Raila Molodinga sio kama tunaelewana so hapa kuna sababu na ndio maana nakuja kwenye point ya kwamba tayari nataka nikwambie tayari Ruto alisha tengeneza tactic nyingine ya kumcounter au ya kumpiga Raila Molodinga na tactic hili hapa <laughs> Ha, ilikuwa ni ya wanafunzi wanafanya mtihani. Sasa hapa ndo sasa movie inaanzia. Sasa nikuelezee vizuri. Taktik ambayo alitumia William Samoei Ruto. Na, na, na inaonekana hiyo ndo kama ilimstop kabisa Raila Molodinga ilikuwa ni taktiki ya wanafunzi wanafanya nini? Mtihani. Kivipi? Hapa niko 100% sure kwamba wangepanga kwa mfano kama kamkunji najua kuna primary schools nyingi sana ambazo ziko area hiyo. Kungekuwa na uwezekano mkubwa kabisa wangepanga njama fulani ndogo ya watu kwenda kuvuruga shule fulani au wapige kelele, wakisha vuruga shule fulani ionekane kwamba ni Raila anachangia kelele kwa shule ambayo inafanya mtihani wakati ambapo ameshaambiwa kwamba wanafunzi wanaanza mtihani. So lawama zote zingemwendea Raila Molodinga kwa sababu aliambiwa bana wanafunzi wanafanya mtihani usiende pale kufanya rally na vitu kama hivyo so ika Raila pia anaangalia anasema kwa sababu hataki lawama kwa sababu hapa ujue Ruto atamlaumu 
brigadi ya tamlaumu viongozi wa Kenya kwanza watamlaumu wanafunzi watamlaumu walimu watamlaumu kwa sababu tayari ni kitu ambacho kinaweza kikapangwa mi siasa chochote kinawezekana trust me kwa siasa chochote kinawezekana nakumbuka vizuri sonko akisema kwamba siji mwaka 2017 walitumwa siji waende wakachome nani wakachome magari fulani wakanunua siji magari wakaenda kuchoma uh, kule ngongoro ndio isemekane ni watu wa kibera watu wa Raila Molodinga wanafanya fujo na vitu kama hivyo akasema so mimi sikizi waga si shangai nikiona vitu fulani vinafanyika kwenye siasa and najua kuna uwezekano mkubwa kabisa wangefanya hivyo Raila aonekane vibaya sasa Raila akapiga sabu akaona hapa najua wanaweza kanifunga lakini mimi sasa ndo mjanja sitafanya hivyo nitasimamisha nita, nita but sio eti kwamba Ruto au Uhuru alimconvince directly uh, Raila Molodinga akawacha sidhani hiyo haiwezekani i know mimi mimi najua kama we ni mtu ambaye umekuwa ukimfuatilia Raila Molodinga na unajua historia yake basi najua unamfahamu una na unajua steps zake ambazo amekuwa akizipiga uh, mtazamaji wangu lakini point nyingine Wajua Raila ni mjanja sana nikwambie. And uh, hapa alivyozungumza William Samoe Ruto kwa hasira, aliona watu wanaweza wakaumia hapa kwa sababu yule jamaa anajua kitu ambacho wangefanya. kwa sababu Raila tayari alisha akataa kumsikiliza. Ambacho wangefanya Raila ni ku leta polisi naombie bwana pale mkifika inabidi mchafue. Yaani pale hakuna kuongea. Yaani mkifika pale vurugeni. Yaani meeting isikue pale hata ikianza hivi mvurugeni na Raila labda alipiga hesabu akaona huyu jamaa anavongea kwa sira la anavokaa mtu fulani ambaye anakurupuka kurupuka angekurupuka tu alete security na nini watu waumie na vitu kama hivyo Raila laumiwe unaona so vitu kama hivyo nadhani uh, vilichangia pakubwa kabisa Raila Bolodinga kusema kwamba pana sehemu ambapo imefika inabidi ni stop tu kidogo sababu naamini hawezi akaacha kutetea watu that's what i know ndo kitu ambacho mimi namkubali nam, nam, nayo Raila Molodinga hata situation ikawa kubwa kiasi gani akosagi plan B hicho ni kitu ambacho najua nani alijua um, eti mdavadi e, wetangu la wakitoka azimio au wakitoka kwa NASA au niseme hiyo coalition yao ya mwaka 2017 na, uh, na Raila bado angesimama Raila alisimama bado na mwaka huu bado akawa strong so bado muda bado na mama mara nyingi naonaga watu wakisema kwamba oh Raila ameisha sijui Raila nini trust me bado mzee yupo yani bora anapumua expect kuona kitu chochote yani haijaisha itaisha siku ambapo jamaa pumzi pumzi wake utakatika yes true siku ambapo ataacha kupumua ndo mimi nitaamini umeisha lakini kama namuona bado anatembea bado ana energy anataka kutetea wananchi then mimi sidhani kama kuna uh, kitu kingine kibaya ambacho kitamzuia yeye hata kurudi mwaka 2027 Kalonzo lazima atangojea yes Kalonzo itabidi angojee kwa sababu vita hii ambayo Raila anapiga leo hii akiachiwa Kalonzo na kuambia miezi mitatu tu atakuwa ameenda nyumbani atakuwa amechoka sababu namjua si kwamba simjui Kalonzo yes ndio watu wanampenda ni lakini tunaye deal naye sasa hivi ni nani ni William Samoei Ruto na William Samoei Ruto anataka the strongest candidate na hapa the strongest candidate is Raila Molodinga and that's the reason why bado naomba Mwenyezi Mungu amlinde Raila mpaka mwaka 2027 ili vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi visiendelee mtazamaji wangu uh, niseme kitu kimoja mimi naamini uh, shughuli ambayo wamesimamisha Raila Molodinga ya rallies za hapa na pale najua itarudi and uh, siku zote na muamini na hata kama si muamini kiasi hicho lakini najua kuna plan B. Yes kwa sababu lazima ujipange vizuri. Ukiona wanapiga na hii na, na, na hii unarudi unapanga hii alafu tunaona namna ambavyo vitu vinavyo au vitu namna ambavyo vinatakiwa kusonga uh, mbele kwa sababu kuongea ukweli I think maisha yamekuwa ngumu sana uh, watu wanapitia muda mgumu sana and uh, issue ya kinacherera pia iko hapo. Uh, watu wanataka kufutu, kufutwa kazi kwa sababu ya Raila Molodinga so lazima yeye kama mtu ambaye yupo sasa hivi lazima ajitokeze awatete lazima tu awatete kwa sababu sidhani kama watatoboa yani bila Raila it's very hard sidhani kama watatoboa and i think wako hapo mpaka sasa hivi kwa sababu ya Raila na Sheikh Samaga kwamba hangekuwa Raila Molodinga cherera wangefutwa hata bila notice yani wangefika tu ofisini wanaambiwa hapa tayari kuna watu yeye bwana mnaweza mkaenda nyumbani kwa sababu ya kitu ambacho mlikifanya. So mimi naamini sana hivyo na tusubiri alisema tarehe 7 uh, wanafunzi wakimaliza 
uh, mtihani do uh, na hisi bado watakuwa wanafanya mtihani so tuwapee muda uh, kidogo tuone itakuwa ni uh, siku gani mtazamaji wangu maoni yako ni gani kuhusiana na hii hapa ambayo inaendelea tupia maoni yako kwenye sehemu ya comments lakini uki subscribe utakomitisha kinoma noma lakini pia nafurahia kuona kadri siku zinavyozidi kusonga mnaendelea kuni support na kunionyesha love na itwa Mr. WJ hii imekuwa ni ulimwengu wa siasa tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye